BMG kwanza nitoe shukurani kwa wenzetu wa I4ID na DFID kwa kutuwezesha kuweza kutekeleza miradi hii na kazi tunaifanya hapa ni mambo mawili jambo la kwanza ni kutengeneza uh, market regulation tutatengeneza katiba za masoko zitakazo kwenda kusaidia mifumo ya uongozi mifumo ya uong ya upatikana uendeshaji wa masoko kwa mfumo ambao ni jumuishi na unaofanya masoko kwa kweli yalete tija na yaende kukuza kipato cha wajasiriamali. Uh, changamoto kubwa iliyokuwepo kwenye soko la Kiloreri ilikuwa kufika hapa. Kuna garimu mwananchi wa kawaida ambaye angekuja kama mteja shilingi 1800 kwenda na kurudi ambapo angelazimika kupanda hai simbiri, moja mia nne na moja mia tano. Kwa kuja tu angefika kwa mia tisa na kurudi ya kumaji mia nane. Lakini soko hili mdiyo linalo tawanya. Ndiyo msambazaji mkuu wa ndizi za kupika na matunda yote kwa jiji la mwanza. Kwa wajasiri ya mali na wagarimu mpaka shiringi elfu tatu kwa sababu linazi mwurifikike kwa gari mbili. Kwa tunachokifanya hapa leo, tunajenga standi ya kisasa kwa ajiri ya daradara na haisi na nadhani hii ndio itakuwa standi kubwa na ya kisasa ya kwanza kwa jiji la Mwanza na iwe mfano kwa nchi nzima kwamba ni namna gani tunaposema tunaboresha mazingira ya wafanyabiashara tunahitaji kukuja kwa utafiti kukizi changamoto zilizopo standi hii sasa itaenda kuunganisha daradara zote za jiji la Mwanza ziwe za kwenda Kishiri ziwe za kwenda Kisesa ziwe za kwenda Buhongwa zitapita hapa na itakuwa ni rahisi kwanza kuongeza wigo wa wateja itakuwa ni rahisi kwa wajasiriamali wote wajiji wanaochukua hapa ndizi kuchukua bidhaa kwa gharama ndogo na bila bidhaa kuharibika stendi hii itasaidia mambo mengi sana katika eneo hili la Kiloleri kwanza ni kupafanya eneo lenyewe kuwa changamfu na kuwa na biashara nyingi kwa wale wafanyabiashara watakao kuwa mazingira haya pia itasaidia kupunguza ule msongamano wa haisi zinazopaki pembezoni mwa barabara bala, bala kuu kwa sababu kuna watu wana mahitaji mengi sana ya kusafirisha mizigo yao hasa biashara zao kutoka ndani ya soko ikiwepo stendi hii itasaidia sana kina mama wanaofanya biashara ndogo ndogo wanaosumbuka kubeba mabeseni kwa kukosa usafiri na kuchajiwa bei kubwa sana kwenye bajaji na pikipiki basi watakuwa mpata uwepesi wa kuweza kuleta biashara zao hapa na haisi kufika hapa na kuwachukua na sisi mafundi hatutokuwa tayari kufanya chini ya kiwango kwenye stendi hii kwa hiyo tuwaombe tu wananchi wawe na imani na hii stendi inayojengwa hapa na washirikiane na sisi kulinda mali zinazowekwa hapa kwa ajili yao Ulefu wa stendi hii ni mita uh, 185 na upana wake ni 45. Kwa hiyo ina uwezo mkubwa wa kuingiza magari mengi kwa wakati mmoja na kuyatoa kwa namna ambayo ni salama, kwa namna ambayo sasa ina uratibu mzuri na miundo mbinu iliyoboreshwa. Tutaweka taa za barabarani ambazo zina mfumo mzuri wa kuhakikisha usiku na mchana soko linakuwa salama tunaenda kuweka uh, paving ambazo zitalifanya soko liwe imara na litumike vizuri tunaenda kuweka vyoo vya kisasa lakini tutaweka shading ambazo zitafanya waabiria wanaposubiria uh, kupanda na kushoka waweze kuwa iwe wakati wa mvua iwe wakati wa jua wawe katika mazingira ambayo ni mazuri katika utafiti wetu tumegundua masoko mengi yana changamoto ya vyoo ambavyo vinazingatia usafi, usalama, lakini na mahitaji maalum ya makundi hususan ya wanawake na walemavu. Katika maboresho haya tunajenga vyoo vyenye kuzingatia mahitaji hayo. Kwa mfano hapa itakuwa ni bafu la wanawake, hapa kitakuwa ni tundu maalum ambalo litakuwa na miundombinu ya walemavu na hapa kutakuwa na matundu matatu ya wanawake lakini pia tutaweka vioo ambavyo vitawasaidia anapomaliza kuoga hahitaji kwenda saluni kujiweka vizuri tutaweka henga ambazo zitakuwa zinamsaidia mama mjasiriamali kuweka vitu vyake kiusalama anapoingia 
uh, kujisaidia. Tunaenda kutatua changamoto kubwa pia za tozo kubwa kwa sababu akina mama wana mahitaji maalum ya kwenda kwenye vyo mara nyingi zaidi kuliko wanaume. Na ukiweka mfumo wa tozo wa kila anapoingia bado inakuwa na changamoto kwenye kipato chake kwa siku. Kwa kwa kufanya hivi pia tunakwenda kuboresha katiba ya soko itakayoangalia tozo hizo hususa ni kwa wanawake na wale mavu kuwapunguzia gharama kwa siku ili waweze kuwa wananufaika na kipato wanachokipata cha faida uh, kwa siku. Lakini pia kwa wanaume tuangalie upande wao ambacho tumekifanya ni kuhakikisha uh, wanaume mara nyingi wanahitaji makubwa ya haja ndogo kuliko haja kubwa. Kwa hiyo hapa katika maboresho haya tunakwenda kutengeneza eneo hili kwa ajili ya haja ndogo na litakuwa na mfumo ambao unazingatia maji ya kutosha, usafi wa kutosha na mpangilio. Lakini pia hapa changamoto iliyokuepo wa, wanaume na wanawake walikuwa naingilia mlango mmoja. Kwa hili ilikuwa ni hatari sana hasa kwa kina mama. Kwa sasa tumetenganisha kwa namna ambayo haina muingiliano. Lakini pia tumeongeza idadi ya matundu kwa wanaume, lakini hapa kutakuwa na chumba maalum cha kuhifadhi vifaa vya usafi vya vyo hivi vyote ambavyo mtu yoyote akiona choo hakiko katika hali nzuri anaweza akakifanya. Kwa sababu swala pia la kutunza usafi iwe wa miundombinu wa vyoo mara nyingi atuzingatie mahitaji ya vitende ya kazi. Kwa tunatengeneza mfumo ambao utakuwa na mabafu ya wanaume, vyoo vya wanaume, sehemu ya waja ndogo ambayo ni urini, lakini mfumo wa uwekaji wa vifaa na ufanyaji wa usafi ambao utakuwa rahisi. Tutaweka kwa nje hapa katikati Uh, tutaweka tutaezeka eneo maalum ambalo mtu akiwa anaingia na kutoka sokoni hata nyeshewa lakini hata huyu mtoza uchafu atakuwa amekaa mahala ambapo ni katikati huyu ambaye kwenye tozo zozote zitakazokuwa zinatozwa lakini kukua na changamoto pia ya miundombinu ya tenki la kuchukua haya na kuyaunganisha kwenye mfumo wa jiji kwa ambacho tumekifanya tumeweka mashimo ya kutosha kwa sababu soko hili litakuwa na idadi kubwa na kuliunga moja kwa moja kwenye miundombinu ya maji taka na maji safi ili pia iwe katika muda wote wa matumizi hayui ni kikwazo katika matumizi yake changamoto za soko la, la kiroleri moja ya kwanza ni vyoo vyoo vilikuwa havitoshezi ma, mahitaji ya wafanyabiashara walioko kiroleri changamoto ya pili ni kuhusu swala la usafi. Usafi wa kara aliyowekwa kwa ajili ya usafi hatutendei haki kwa sababu tunakaa na uchafu baada ya mwezi ndio mpaka inabidi tunakusanya wenyewe tunakusanya pamoja na kuzoa na kupeleka dampo kule. Changamoto lingine la, la tatu ni kuhusu wateja kwenye soko hili. Hii ndio changamoto kubwa. Kwanza tulikuwa tunakosa kiunganishi cha kuleta wateja kutokea Igoma kutoka Buhongwa. Tulikuwa tunatembea kwamba tupate wateja barabara hai zinazotokea Kisesa zinapita Kiroleri mpaka <coughs> nani uwanja wa ndege? Airport na zinazotokea buhongwa zinapita kiroleri mpaka uwanja wa ndege changamoto ya nne soko hili miundo minu ilikuwa ni hafifu mfano kule juu mvua ikinyesha ina maana maji yanatuharibia mali zetu tulizowekwa na kuchimba makorongo watu tunaomba kwamba tuwekewe tuchimbie mkutano kule juu wa kuzuia maji asiingie ndani ya soko mvua ikimenyesha katika utafiti wetu tumegundua wajasilia mali wengi katika masoko yetu wanapata changamoto kubwa ya kutokukua iwe kimitaji iwe kikipato kwa sababu jua lao mvua yao 
Na hii inawapa sana sana kama unavyoona miundo mbinu hii ambayo ijaboreshwa ni kwamba inaponyesha mvua kwa mfano hawa wanaofanya biashara ya ndizi western anaweza kapata hasara ya laki moja mpaka laki mbili na kumi kwa siku mvua hiyo kutokana na miundo mbinu ya paa kutokuwa mizuri na kila mtu kujiezekea na kama unavyoona yanaondoka mvua ikinyeshea tu ndizi inapata ugonjwa wa kimeta na ikipata kimeta kati ya mikungu kumi anaweza akapoteza minne na wakati mwingine mvua ikiwa nyingi anaweza kapoteza sita kati ya kumi na hii ni wastan wa kupoteza shilingi laki moja na laki mbili yule muuzaji anayempa ndizi kutoka bukoba yeye hawezi kuikubali hiyo hasana kwa hii na hii ilikuwa ni changamoto ya na ndo maana tunaenda sasa kuwezeka uh, soko lenye miundo mbinu rafiki isiyo kuwa na kero za jua na tumetengeneza mfumo wa masoko ambayo uhitaji yenyewe yanakuwa kama yana air condition kwa namna tu yalivyotengenezwa kwa bidhaa pia haziwezi kuumia na jua haziwezi kuloa na zinaweza kuisema lakini tunakwenda kutengeneza mfumo wa masoko ambayo yatakuwa na mpangilio kwa aina ya bidhaa kwa mfumo wa marketing system ambazo zitavutia kila mtu kutaka kwenda sokoni kutakuwa na vizimba vinavyofanana kutakuwa na mifumo ya usalama tumeona masoko mengi kiungua kwa sababu watu wanajiunganishia umeme wenyewe wanajiunganishia maji wenyewe tunakwenda kuwa na mfumo ulioboreshwa ambao utafanya masoko yetu sasa yawe ni masoko yenye miundombinu rafiki kwa wanawake walemavu wajasiriamali wote na inayokizi changamoto hizo wakati wa jua na mvua kama unavyoona katika mazingira kama haya hata kuvutia wateja inakuwa ni ngumu tunataka kila mtu ajisikie fahari awe mgeni kutoka nje awe mfanyakazi kutoka ndani kundi lolote watake kuja kwenye masoko yetu na utaenda kuona tofauti ya miundombinu hii ijaboreshwa na ile tunayoboresha katika utafiti wetu tuligundua miundombinu ya paa wakati wa jua wakati wa mvua na mifumo ya upangaji wa bidhaa inawapa hasara sana kwenye masoko yote wa wajasiriamali tulichokifanya katika mpango huu wa kuboresha mazingira ni pamoja na kujenga miundombinu ya soko kama unavyoiona miundombinu hii itakwenda kutatua changamoto ya kwanza namna ya kupanga bidhaa kwenye mfumo ambao ni mzuri wa usafi na utakaoongeza kipato lakini utaepusha hasara kubwa waliokuwa kiipata ama wakati wa jua ama wakati wa mvua na hususan wakati wa mvua kama unavyoona uh, kila mtu amejiwekea hiyo uh, vimamvuli wanavyoweka hivyo havikingi bidhaa zao na mvua lakini kwa soko hili ambalo tunaenda kuliboresha cha kwanza kitaokoa asara ambayo kwa mfano akina mama waliokuwa wanauza ndizi peke yake ikinyeshewa mvua inapata ugonjwa wa kimeta na ile kimeta inaweza kaharibu mikungu minne kati ya kumi na hii anapata wastani wa hasara wa laki moja mpaka laki mbili na kumi kwa siku. Huyu ni lazima atakuwa anaonekana kila siku anaenda sokoni lakini anapiga uh, mark time. Tunajenga masoko ya mfano yenye miundombinu iliyoboreshwa kwa wanawake wale mavu na wajasiriamali wote kwa gharama ndogo lakini kwa namna ambayo sasa itakwenda kuwakwamua. Kwa sababu lengo ni kuwakwamua watu hawa wasipige mark time katika biashara yao. Mimi ni mfanyabiashara kwenye soko hili lakini pia ni mwakilishi wa wanawake kitengo kingine mimi ni katibu wa vijana soko hili kweli mradi ulioko hapa tunaufurahia na istoshe kama ili jengo la wa kina mama linaitwa ni jengo la kina mama kwa sababu litatunza watoto wetu na kikubwa zaidi linalenga hasa watoto walioko kwenye soko hili watoto tunao tunafanya nao kazi sasa basi kwa mradi huu wameonelea kwamba watuwekee jengo kama hili ili tuweze kuwatunza watoto wanapokuwa tunapokuwa sokoni watoto basi wawe na sehemu ya kuwa wanakaa wanatulia wanacheza ili sasa mama aendelee kufanya kazi akiwa na amani mtoto wake yuko sehemu salama kweli ni wazi katika masoko Daiza mtukaya ni Tanzania. Daiza ni Tanzania lakini pia hata hapa Mwanza haijetokea kwamba soko lina jengo la kina mama. Kwa sisi kwetu tumefurahi, tunaona ni mradi mzuri, tunatutanufaika kuwatunza watoto kutoka katika mazingira hatarishi. Kwa sababu anapokuwa kule anakufanya kazi mama. 
mtoto anaweza akakimbia akaenda mbali mama akaacha kazi akakimbia kumtafuta mtoto naweza kapelekea hata mtoto kupotea lakini anapokuwa humu mama anafanya kazi akiwa na amani ametulia na anaona kweli yuko kazini kwa hiyo tunafurahi sana ili jengo litatusaidia sana 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 kwa watoto maana kuna sehemu ya kucheza kuna sehemu ya kupumzika mtoto amechoka unaosha mtoto wako vizuri unambadisha nguo basi unamweka na pumzika ikifika jioni unaondoka na mtoto wako lakini pia tunaonelea kwamba tunaweza tukawa na kama kichekechea kwa wale ambao watainukia kidogo hajafikia umri wa kwenda shule mbali tukiwa na sehemu ya ubao na nini basi tunatafuta hata mtu wa kuendelea kuwa anafundisha fundisha wakiwa hapa basi ikifikia muda wa kwenda shule mtoto anatoka akiwa tayari ana maarifa kidogo kwa hiyo sasa kwa ujumla sisi tunafurahi wamama wamefurahi sana nikiwazungumzia wanafurahi ni kitu ambacho hakijai tokea kiko kwenye soko la kiloleli jengo hili ni jengo la children care ni jengo la kupumzikia watoto na kucheza na ni jengo la kunyonyeshea watoto. Jengo hili manufaa yake ni jengo ambalo linamsaidia mtoto kupumzika. Tofauti ilivyokuwa awali, mama anafanya biashara zake katika sokoni, katika soko hili na anapofanya biashara yake anakuwa benet na mtoto wake. Kwa hiyo mtoto yule pia ananyimwa haki yake ya kupumzika na kucheza. Kwa hiyo wapo wa jengo hili unakuja kumnupa manufaa mtoto kupata muda mwingi wa kupumzika na kupata usingizi pia kwa muda mwafaka. Na kumruhusu pia mama yake aweze kufanya biashara yake kwa huru bila kubuguziwa na mtoto au mwingiliano wa biashara na mtoto. Kwa hiyo jengo hili na manufaa makubwa sana. Mtoto atapata haki zake kabisa za kucheza, kupumzika na mama atakuwa huru katika biashara zake kimsingi mabadiliko haya yametupa moyo mkubwa sana na yame, kwa kweli yameamsha yame hali ya sisi kama wafanyabiashara wadogo wadogo ku, 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 kuamini kwamba kuna baadhi ya mashirika ambayo yanatujali na yanafata yana 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 yanatekeleza yana, yana kwa vitendo agizo ya mheshimiwa rais mheshimiwa joseph pombe magufuli ya kutuboleshea sisi wafanyabiashara wadogo wadogo mazingira ya kufanyia biashara zetu na usalama wa biashara zetu pia. Baada ya mabolesho haya kukamilika ndugu mtangazaji kwanza tunategemea maisha yetu yatabadilika. Maisha yetu yalikuwa ni ya kuhamahama, tulikuwa tunatumika na wanasiasa, lakini sasa tunaamini kila kila mfanyabiashara mdogo mdogo atanufaika kwa kiasi kikubwa, atakuwa na uwezo wa kukopesheka, atakuwa pia na utulivu na ata, atalipa kodi ya serikali kama mheshimiwa rais anavyoelekeza lakini ni, ni kikubwa kabisa ni kwamba hasa wakina mama watanufaika kwa sababu ndio walikuwa wahanga wakubwa wa jua na mvua na wakati mwingine ku, hata vitendo vya kinyanyasaji vilikuwa vinafanyika kwa sababu ya mazingira magumu ya kufanyia biashara zao mkoa kama mkoa na wilaya kama wilaya hawajamuunga mheshimiwa rais mkono kwa vitendo hamna mahali ambapo serikali ya manispaa ile mela imebolesha eneo la wafanyabiashara wadogo wadogo wala mkoa isipokuwa huu umekuwa ni mfano lakini cha pili mfano wa kuigwa ni eneo la kuwakumbuka kina mama kuwapumzisha watoto kuwanyonyesha ni eneo ambao hicho ni kitendo cha kuigwa iwe kwa nchi nzima sababu dila ya mheshimiwa wetu rais dila ya mheshimiwa rais wa nchi hii ni kutaka maskini wanyonge na wao pia waonje matunda ya nchi hii wao wapumzikwe wa wafanye biashara kwa kiwango ambacho kitakuwa ni chana wao kupata ndoto za kupata maisha mazuri